Salve, galera! Beleza? Bom, eu não sei quantos de vocês viram a matéria que rolou no Fantástico do último domingo. Aí. Conforme você pode estar vendo aí na tela, ó, rolou uma investigação que aponta conexões de neo brasileiros com a Organização Internacional de Supremacia Branca. Dentre os integrantes desse grupo, estava o vocalista de uma banda. Daí, antes da gente falar propriamente sobre isso, eu preciso trocar uma ideia com vocês também sobre questão de conteúdo aí no YouTube e na internet no geral. Eu, de um bom tempo para cá, tenho optado por fazer esses vídeos de novidades e lançamentos, onde eu sempre compartilho aquilo que eu acho que é legal, que eu acho que as pessoas podem conhecer, que a galera que já acompanha o canal vai acabar curtindo aquelas bandas, ou então bandas novas para essa galera conhecer, estilos novos, e também assuntos que eu julgo pertinentes e ou importantes da gente discutir aí nos comentários, ou às vezes no inbox, nas enquetes, enfim. Agora, diferente disso, eu poderia optar por fazer vídeos só de opinião, né? Só eu chegando aqui, ligando a câmera e falando o que eu acho sobre os assuntos, às vezes só baseado em manchetes ou em matérias que falam de maneira, às vezes, um pouco rasa sobre determinados assuntos. E eu optei mesmo por fazer quase semanalmente, aí sempre que possível eu tô soltando esses vídeos, de maneira mais, digamos, jornalística, talvez, sem expressar minha opinião sobre aquelas coisas. Isso porque, muitas vezes, pra gente falar falar sobre alguma coisa, pelo menos ao meu entender, para eu ligar a câmera aqui e falar sobre alguma coisa, expressar minha opinião. Tudo bem, meus números não são gigantes, mas somos quase 30 mil inscritos aí. Mas eu mesmo, pequeno, eu acho que eu tenho também a importância de um cara, às vezes, que é muito grande, que pode acabar fomentando uma ideia na cabeça de uma galera, tá ligado? Porque, querendo ou não, esse é o poder de um formador de opinião. E pipoca pela internet aí, não só aqui no YouTube, pipoca por aí, gente que, mano, liga a câmera, sai falando o que quer, tá ligado? O que pensa, sem se importar muitas vezes com o todo, tá ligado? Tipo assim, ela tá tirando numa coisa, mas ela pode estar tá atingindo várias outras. Então, antes de pegar pra fazer um vídeo especial sobre algum assunto, eu vou realmente estudar aquilo. E tá aí por porque não tem muitos vídeos desse estilo aqui no canal. Porque fora do YouTube eu tenho uma vida também, eu trabalho. Então não dá para eu jogar tudo para cima, largar e cair de cabeça no negócio que pode ser que eu não tenha a mesma renda que eu tenho hoje trabalhando normalmente. E aí eu tinha visto essa matéria no Fantástico e também apareceu em diversos outros canais, em outros sites e portais por aí. E aí ao terminar de assistir aquilo eu poderia, mano, simplesmente aproveitar para pegar o hype do negócio Desligar a TV, correr aqui, ligar a câmera e pra, 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 sair falando sobre aquilo, tá ligado? Sem estudar e me aprofundar no assunto sobre aquelas pessoas, sobre aquele grupo, o que que tá acontecendo, como que é o lugar. Sem estudar muito, eu poderia sair falando o que eu quisesse aqui, só pra aproveitar o hype, ter visualização e ter mais monetização com o vídeo. Mas assim como em diversas outras oportunidades, eu não fiz isso porque eu sei da responsabilidade que tem ligar uma câmera, postar um vídeo no YouTube e ter um alcance razoável aí, um alcance médio, tá ligado? Mesmo que ainda nichado no público que a gente tá aqui. Mas daí foi quando, olhando o meu e-mail ali, eu me deparei com esse e-mail que eu vou ler junto com vocês aqui, eu vou deixar na tela e vocês vão ler comigo para ver o que, que vocês acham. O e-mail fala sobre esse caso aí que eu falei para vocês e como uma maneira de lidar com uma notícia, com um fato, pode interferir na vida de outras pessoas. O principal motivo desse texto é defender o lado do Fabiano Pena, ex Rebellion, The Order, ex Andraus, e yes, Blessed, que infelizmente não está vivo para fazer isso por conta de uma reportagem mal elaborada sobre acontecimentos que envolvem a prisão por envolvimento com grupos neonazistas de um ex-colega de banda do Fabiano. O Fabiano Pena aí, eu acho que muita gente sabe, ele era uma figura ímpar aí na cena do metal, e além de compor a formação de algumas bandas, ele também era produtor musical. A matéria em questão, e o primeiro equívoco, é colocar uma foto do Fábio Lentino algemado ao lado de uma foto do logo da banda The Order, afirmando ser um símbolo neonazista. Cruz Celta. Essa atitude do site causa desinformação e a proliferação de notícias falsas. A montagem já pode ser vista em outros perfis em redes sociais. O segundo erro é citar trechos de uma entrevista que Fabiano Pena concedeu ao site Recife Metal Law, induzindo forçadamente o leitor a um contexto de vínculo ou simpatia com as práticas de seu ex-colega, agora presidiário. Aqui, de maneira rasa, às vezes a gente descobre que convivia com uma pessoa que era meio, né, tinha umas ideias meio tortas ali. Às vezes você consegue pegar isso no dia a dia ali, trocando uma ideia e às vezes não, você nunca sabe o que se passa na cabeça da pessoa, ou quais outras atividades ela exerce ali no dia a dia ou nos dias de folga dela. Conforme dito pelo Maurício Weimar em live pública no seu perfil do Instagram, o trio de Death Metal The Order foi fundado em 2005, três anos após o fim do Rebellion, que voltaria às atividades em 2015, por iniciativa do Fabiano Pena, que era o responsável por todo o conceito da banda, pelas letras e composições. Em 2020, o The Order voltou às atividades, dessa vez comandado pelo Fábio Lentino, numa atitude desleal e oportunista, 
visto que a banda nunca foi um projeto idealizado pelo Lentino e que, caso o Fabiano Pena estivesse vivo, jamais permitiria o retorno do grupo sob outras mãos. Ele foi guitarrista do Rebellion e também trabalhava com composição de trilha sonora para filmes, séries, animações e curta-metragens. Em fevereiro de 2018, o Pena precocemente faleceu. Eu tive contato com ele de 2012, quando acertei com ele a produção do primeiro álbum da minha banda, até o início de 2018, pouco antes da sua morte. Serei taxativo. Fabiano não era conservador. Tampouco passava pano para um absurdo que é o não. Fabiano era progressista, estava preocupado com os rumos que o Brasil estava levando nos últimos anos de sua vida. Há relatos sobre a pessoa do Fabiano nos comentários da live do Maurício Weimar, de que inclusive ele estava idealizando criar um grupo no WhatsApp com pessoas progressistas da cena do heavy metal da região sul do Brasil, para debater sobre a guinada à extrema direita que muitos integrantes dessa cena estavam tomando. Faltou responsabilidade por parte do site ao publicar um trecho de uma entrevista de Fabiano dentro de um contexto que claramente não se encaixa com as práticas criminosas cometidas pelo Fábio Lentino. O símbolo do The Order representa um alvo, uma mira. Não vou negar que há uma semelhança entre o O do The Order com o um símbolo nazi chamado Cruz Celta. Porém, peço a vocês leitores que pesquisem no Google no campo imagens. Mira de tiro em outra aba Cruz Celta. São inquestionáveis as semelhanças, mas se parecer não significa ser de fato. Há outras similaridades da estética fascista em capas, logos e artes de bandas consagradas do heavy metal. Porém, não é comum ver acusações gratuitas com os membros dessas bandas. Aqui ele fala um pouco sobre essa questão da responsabilidade, né? Tipo, do formador de opinião e ou do jornalista, né? E continuando no texto aqui, a situação se torna mais grave ainda quando se trata de uma pessoa que já não está entre nós, como é o caso do Pena e de alguém que poderia falar por ele, que também não está mais entre nós, que é o Lois Silveira ativista antirracista e um dos idealizadores do coletivo Preto no Metal. O Loi já participou de um vídeo aqui no canal que eu fiz com a galera do Preto no Metal, que ele era um dos representantes ali, e esse vídeo ficou bem legal, eu vou deixar o link aí no card pra quem não viu. Indy Lopes, companheiro em vida do Loi, afirma que poucos homens são tão honrados quanto ele foi, e tem certeza que ele jamais iria se associar a alguém de índole duvidosa. Lorre contava que inclusive o encerramento do The Order por parte do Pena foi por inúmeras divergências com o Lentino. Após sua saída da banda, ele deletou o Lentino de sua vida por completo, a ponto de nem mesmo falar nele. Pena foi uma pessoa fundamental ao metal. Era um homem de esquerda e não compactuava com ideias fascistas e dizer, insinuar, conjecturar que ele saiba e ou fazia parte de toda a doença do Fábio Lentino beira ser criminoso. Como o próprio Pedro aqui tá falando, né, a coautora é a Indy, isso aqui foi mais um desabafo mesmo sobre a indignação deles de como foi tratado tratado na matéria aí como foi correlacionado, né, o Fábio Pena com o Lentino. Então, galera, isso aqui é mais uma reflexão mesmo, tá ligado? Dos conteúdos que a gente consome, que vocês, que eu consumo na internet. A gente precisa ter consciência, claro, de pessoas, grupos, bandas, organizações, qualquer coisa que tenham ideologias tortas como essa. Isso aí, sem dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado de como essas informações são formatadas e compartilhadas por aí. Por enquanto é isso, eu preciso voltar ao mundo normal aqui, mas deixa aí nos comentários o que, que você achou sobre isso, o que, que você acha sobre sobre essas matérias e esses sites ou influencers, né, formadores de opinião do metal que só saem compartilhando as coisas sem nem mesmo ao menos ter vivido ou estudado um pouco aquilo. É meio complicado, né? Sem esquecer de deixar aquele like aí para fortalecer meu corre, se inscrever se ainda não é inscrito, ativar a notificação para não perder nenhum vídeo novo. Se papai do chão quiser, semana que vem tem vídeo novo e tamo aí na próxima. Valeu!